，两千年前西汉景帝到武帝时候，一个非常讲究的贵族生活，到底是什么样的？大概是我两年前开始策划的一个展览。这个一千平方米的展览空间，一块呢是大云山汉墓出土的一百五十多件主的文物。我大概在十年前的时候呢，正在大云山汉墓进行一个现场的发掘。那么它的地点呢，在现在江苏盱眙，墓主人江都王刘飞呢是汉景帝的第五个儿子。那么另外一组呢，就是满城汉墓将近八十件精挑细选的文物，墓主人叫中山王刘胜，他是汉景帝第九个儿子。刘胜墓在建成之后的两千多年中，一直没有受到盗墓贼的光顾。那么直到一九六八年，偶然发现了有这么一个洞室。这两个考古发现背后的墓主人是亲兄弟，都是汉武帝的哥哥，都是汉景帝的儿子。我们把大概十件左右的灯都放在了整个展厅的中轴线上。这里面一件非常明星的国宝文物——长兴宫灯，西汉的宫廷里面的侍女的形象，它非常的端庄安详，在当时基本上就是用最最顶尖的溜肩工艺，在不惜成本的去做了。有很多的闽文信息，它不是通体胶组，它其实是可以拆卸的。它组装上了之后严丝合缝的。它有一个主题是环保，也就是说，灯油在里面烧的时候产生的烟是经过它的体内去循环的。这件东西适合于静静的欣赏，我觉得至少十分钟，你才能领会设计的精巧和汉代文物的美妙。汉代的思想当中有一个叫“视死如视生”的这么一个观念，跟自己生活有关的东西全部去陪葬。用我们今天的话来讲，就是一个后葬的时代。花了很大的篇幅来展现这两个王背后这些高等级贵族的生活。这个事件实证的话，就是江都王王后用于压在他席子上的证。从那个王后墓经过盗扰，席证的话，在一个角上没有被盗掉。我们清洗出来一看之后，那真个人傻眼了。每一个铜上面就嵌了五十颗宝石，装酒的这么一个器物，可以在这个上面看到西汉最顶尖的鎏金工艺、鎏银工艺、错金工艺。当然，也有一些东西是平常真的很少见的的，比如说通俗用语叫火锅鼎，为什么呢？鼎我们很常见，可是那个鼎的话，里面分成五个格。有点像我们现在的鸳鸯火锅那种，有些东西呢还是首次展览，边情本身不稀奇。拿玻璃做边情的，只有大云山汉墓出土过。刘飞的一个妃嫔，墓主人淳于英敖的腰部出了一件非常小的代沟，注了四个字“长物相望，长相思，不要忘记”的意思，可能也代表了诸侯王和妃嫔之间这些。男欢女爱的情感生活。最后这部分呢，我们就挑了一个主题，叫“永生之梦”。汉代人认为，金、玉这样的一些高等级的东西，如果覆盖在人的身体身上，人是不会容易去腐朽的。诸侯王们，我再穿一套衣服，这就是金缕玉衣的由来。你必须让自己的形魄保存的很好，你在另外一个世界才有可能永生。觉得金缕玉不够之后，哎不行，后面再来一个玉枕，玉枕再不行，对不起，我把它棺材就做成玉的。所以最最夸张的时候，你会发现，汉代的诸侯王居然做一种叫镶玉去棺，整个棺材的里面全部用玉、金、银把它贴满。这里面还有一件东西放在边上呢，就是那个博山炉，做了三峦别帐，还有一些神人神兽在上面飘荡，就是他们心目当中的仙界。在这个展览的最后的话，准备了八个博山炉的仿制品，找了八种香料，两千年前都已经用的香料。观众在这个展览看完之后的话，你可以打开去闻一闻。如果你去不了考古的现场，那我觉得来看看真正的博物馆里面的历史文化类的展览，应该是一个正道。